నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న సో అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ విద్యా ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి విషయాలు సో అందులో ముఖ్యంగా బిఎల్ లెటర్ కనుక మనం చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అంటారండి ఈరోజు లెటర్ బిలో ఉండి చాలా బాధలు పడి యాక్చువల్గా బి ఇస్ అ వెరీ వెరీ బ్యాలెన్స్ లెటర్ లెటర్ బి వాళ్ళు డబ్బులు బాగా సంపాదించాలి పేరు ప్రఖ్యాతలు బిల్ గేట్స్ కూడా బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో చాలా మంది విఐపీ సార్ విత్ లెటర్ బి దే గ్రో వెరీ ఫాస్ట్ ఎవరితో శత్రుత్వం ఉండదు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటారు బి వాల్యూ రెండు రెండు అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు చల్లంగా ఉంటాడు వెన్నెల గురిపిస్తాడు సో ఇక్కడ భరత్ అనే అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి ఎంబీఏ చేసే చేశాడు సో ఎంబీఏ చేసేప్పుడు ఈ అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది సో ఫస్ట్ ఇయర్లో సో వీళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ లవ్లో ఉండడం ఈ ఈ పేరెంట్స్ ఆ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా మ్యాటర్ తెలిసింది కొన్ని రోజులు పోయాక ఏమైందంటే ఈ అబ్బాయి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి బయట రావడము జాబ్ ఒక జాబ్ దొరికింది ఈ అబ్బాయికి జాబ్ చేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి గురించి చాలా నెగిటివ్ ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ వే వీళ్ళ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలియడము సో భరత్ పేరులో ఏమంటే టోటల్ నెంబర్ ట్వంటీ ఉంటుంది బి అంటే టూ నే చంద్రుడే మొత్తం భరత్ పేరులో ట్వంటీ నెంబర్ బిహెచ్ఏ ఆర్ఏ టిహెచ్ బట్ ఓవల్స్ తీసేస్తు చాలామంది ఏమంటే టోటల్ నెంబర్ మాత్రమే చూస్తాయి సరెక్ట్ కాదు అచ్చులేని ఉన్నాయి అల్లులు ఉన్నాయి ఏ అంటే వన్ ఏ అంటే వన్ రెండు తీసేస్తే ఎయిటీన్ కాన్సినెంట్స్ ఈ ఎయిటీన్ని డైవర్స్ నెంబర్ అంటారు లవ్లో డైవర్స్ ఉంటుంది పెళ్ళైనాక డైవర్స్ ఉంటుంది ఈ ఎయిటీన్లో ఎవరున్నా నేను ఈ మధ్య చాలామంది పేర్లు చూశాను సూసైడ్ చేసిన పట్టిలో అమ్మాయిల పేర్లు చూశాను ప్రతి సూసైడ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్లో ఎయిటీన్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఒక అబ్బాయి మొన్న రీసెంట్గా ఒక అబ్బాయి నారాయణ కాలేజీలో సాత్విక్ అనే అబ్బాయి సూసైడ్ చేయాలి సాత్విక్లో కూడా ఎయిటీన్ నెంబర్ ఉంది వైజాగ్ బీచ్లో చనిపోయిన శ్వేత పేరులో ఎయిటీన్ నెంబర్ సో కామన్ నెంబర్ ఫార్ సపరేషన్ డైవర్స్ అనేది ఓన్లీ వైఫ్కో లవర్కో డబ్బుకో పీస్ ఆఫ్ మైండ్గా అన్ని డైవర్సే ప్రశాంతతకి డైవర్స్ ప్రశాంతత లేనోడు ఏం చేస్తాడు డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ పోయినాడు ఏం చేస్తాడు ది లెటర్ ఫర్ సూసైడ్స్ సో భరత్ ఒక అమ్మాయిని గాఢంగా ఇష్టపడడము ఇతను వేరే అమ్మాయితో మహాడు క్లోజ్గా మహాడడం చూసిన వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయికి నెగిటివ్గా చెప్పడము ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ అమ్మాయికి గట్టి వార్నింగ్ నువ్వు కానీ ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడినా పట్టినా మేము సూసైడ్ చేసేసుకుంటాం రాంగ్ పర్సన్ నీకు అవసరమా సో ఈ అమ్మాయి కూడా చూడడము వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడంలో చూసి అపార్థం ఈ అబ్బాయి రాంగ్ పర్సన్ కాదు మనము ఇప్పుడు ఆ పాతకాలంలో లేము ఎవరైనా మాట్లాడితే మంచిగా మాట్లాడతాం మాటల వల్ల తప్పేం లేదు చూసే వాళ్ళ కళ్ళు మంచిగా చూస్తే మంచి చెడు చూసాడు సో ఆ అమ్మాయి ఇతనితో బ్రేకప్ చేసేసుకుంది బ్రేకప్ చేసుకున్నాక ఇతను చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు భరత్ భరత్ కబాలా సిస్టంలో బి అంటే టూ హెచ్ అంటే ఎయిట్ ఏ అంటే వన్ ఆర్ అంటే నైన్ ఏ అంటే వన్ టీ అంటే టూ హెచ్ అంటే ఎయిట్ థర్టీ వన్ నెంబర్ ఉంది దీని టెన్త్ నెంబర్ అంటారు సో హీ వెంట్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో వన్ ఇయర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ సరిగా మాట్లాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అని మేము ఒప్పుకున్నాము వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే మేమేం చేయాలా సో ఇది కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళ పేరెంట్స్ సో వన్ ఇయర్లో చిన్న చిన్న చిన్నగా సెట్ అయ్యాడు నార్మల్ అయ్యాడు మళ్ళా జాబ్కి వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంకో జాబ్ చూసి ప్రైవేట్ కంపెనీలో మాట్లాడి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో చేర్చడము అక్కడ జాబ్ పోతా వస్తా వచ్చాడు సో వీళ్ళ అమ్మ నాన్న తరఫున ఒక సంబంధం వచ్చింది సో వీళ్ళు చెప్పారు ఇట్లా అబ్బాయికి అనుకున్నాం ఒక అమ్మాయిని బట్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల క్యాన్సిల్ అయ్యింది ముందే చెప్తే మనం క్లియర్గా ఉండాలని అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మళ్ళీ ఒక సిక్స్ మంత్స్కి మ్యారేజ్ అయ్యింది భరత్కి సో భరత్లో ఎయిటీన్ నెంబర్ అలాగే ఉంది కదా కరెక్షన్ చేయలేదు కదా థర్టీ వన్ అలాగే ఉంది ఎయిటీన్ డైవర్స్ నెంబర్ అంటారు సో పెళ్ళైన కేవలం ఆరు నెలల్లోనే ఆ అమ్మాయి పారిపోయింది మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు ఎన్ని మధ్యస్థాలు వాళ్ళు పెట్టినా వీళ్ళు పెట్టినా ఒకే మాట నాకు అతను వద్దు ఒక రోజు ఉన్నట్టు ఇంకో రోజు ఉండడు అతి ప్రేమ తినిపీగలడు అతి కోపం జుట్టు పట్టుకొని లాగలడు ఇక ఇంత దెబ్బలు తిని తిట్లు తినే ఓపిక నాకు లేదు అసలు ఇలాంటి మొగుడు నాకు అవసరం లేదు సో ఆ ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి గురించి చాలా బ్యాడ్ టాక్ వాళ్ళ బంధువుల్లో వీళ్ళ బంధువుల్లో స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మనవాడు జాబ్ పూర్తిగా మానేసాడు ఏడబోయినా కూడా మళ్ళీ విడాకలు అయ్యిందంట కదా నీకు ఏంది ఇది అని సో ఈ వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు నీ పేర్లు అది రాంగ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ భరత్ పేరు గురించి నేను ఎన్నో ఛానల్స్లో నేను ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ నుంచి 
సంప్రదించడము భరత్ పేరులో నేను ఒక లెటర్ మార్చా పాత భరత్లో బీహెచ్ఏ ఆర్ఏటీ ఏజ్ సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఆయన పేరు ఎయిట్ లెటర్స్లో ఉంటాయి ఎయిట్ అంటే చాలా మంది ఎయిట్ లెటర్స్ చేయని బాధపడుతుంటారు కపిల్ దేవ్ ఎయిట్ లెటర్స్లో ఉన్నాడు వరల్డ్ కప్ అందిలేదా ప్యారడైజ్ ప్యారడైజ్ అంటే స్వర్గం చాలా కంపెనీస్ పేర్లు ఎయిట్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాలి మీ పేరు త్రీ లెటర్స్లో ఉండాలా ఫోర్లో ఉండాలా ఫైవ్లో ఉండాలా సిక్స్లో ఉండాలా సెవెన్లోనా ఎయిట్లోనా నైన్లోనా సో ఎవరికి ఏది మ్యాచింగ్ అది పెడితేనే పనిచేస్తుంది సో భరత్ పేర్లు కరెక్షన్ మార్చాక చిన్న చిన్నగా నార్మల్ అయ్యాడు అతనికి నేను ఇచ్చిన స్టోన్స్ మూన్ స్టోన్ అండ్ గోమేదికం మూన్ స్టోన్ టెన్ పైన వేసుకోమన్నాను ఫోర్టీన్ క్యారెట్స్ వేసుకున్నాడు గోమేదికం మోర్ దెన్ త్రీ వేసుకోమన్నాను నన్ను అడిగాడు మీరు ఎంత వేసుకున్నారన్న అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సేమ్ నాకు మీ సైజ్ స్టోనే కావాలి సో నేను నూట ఎనిమిది రోజుల పూజలో ఉన్న స్టోన్స్ మన తిరుపతి కాలాజ్ దగ్గర పానగాల మహారాజుల దగ్గర నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో వాళ్ళ ఎస్టేట్లో మేము ఒక బిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తీసుకొని అప్పుడు ఏకర్ టెన్ థౌజండ్ ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో నవ్ దట్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఇన్ క్రోడ్స్ కోట్ల రూపాయల్లో ఉంది సో ఆ ల్యాండ్లో పూజల్లో పూజల కోసమే ఒక ఇల్లు కట్టి స్టోన్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెడతాం ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో ఉన్న స్టోన్స్ ఎవరిని తాకినా ఎవరికి షేకండ్లు ఇచ్చినా వాళ్ళ బ్యాడ్లకు మనం దూరదండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి రంగు ఉంటే సరిపోదు గోమేదకం అంటే ఈ కలర్లో ఉంటే గోమేదకం కదా రంగు ఉండాలి దానిలో స్పెసిఫిక్ డెన్సిటీ ఉండాలి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి హార్డ్నెస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడే అండ్ నూట ఎనిమిది రోజులు పూజలో ఉంటేనే పనిచేస్తుంది ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు అడిలో వదిలేసి ఇరవై వేలతో తెచ్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ మహాడగలడా ఏం మాట్లాడతాడు సో అన్ట్రైన్ స్టోన్ ఈజ్ యూజ్లెస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెట్టి ఇచ్చే స్టోన్ వల్ల బలం ఉంటుంది మనల్ని కాపాడే శక్తి ఉంటుంది స్పిరిచువాలిటీ ఉంటుంది ఇలా స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్ స్టోన్స్ వేసుకోవడం వల్ల ధైర్యము ఆరోగ్యము ఆయుష్ అన్నీ పొందుతారండి ఇది మన కోసం మనం చేసుకోవాల్సింది మినిమం మంచి పేరు కరెక్షను లక్కీ స్టోన్స్ లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నంబర్స్ గ్రఫాలజీ ప్రకృతి నుంచి పైకి సంతకం పెడితే లైఫ్ అంతా పండగలా ఉంటుంది భరత్కి స్టోన్స్ వేసుకుని కోర్స్ మొదలు పెట్టిన కామ్ ఓడ మొదలు పెట్టాడు కోపం తగ్గింది సో మళ్ళా జాబ్ ఎత్తుకున్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో జాబ్ దొరికింది జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ పాత భరత్కి కొత్త భరత్కి తేడా ఏమంటే ఆఫ్టర్ కరెక్షన్ దైవ లక్షణాలు ఉంటాయి దేవుడు దీవెనలు ఉంటాయి విజయం ఉంటుంది సో వన్ ఇయర్ జాబ్ చేసుకుంటుండ్రు మంచి మ్యాచ్ వచ్చింది వీళ్ళు పేరెంట్స్ అన్నీ చెప్పారు ఒక లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది మా వాడి ఖాతాలో ఒక మ్యారేజ్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది డైవర్స్ అయిపోయింది సో అయినా కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మ్యారేజ్ అయ్యింది సో మ్యారేజ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఇది ఆ అమ్మాయి ఎలాంటి చంద్రముఖిని చూడలేదు మూడేళ్ళు ఎప్పుడు మారలేదు ఎప్పుడు కొట్టలేదు ఎప్పుడు తిట్టలేదు ప్రేమగా ఉన్నాడు సో ఆ అమ్మాయి పేర్లు కూడా ఒక లెటర్ మార్చి మ్యారేజ్ ముందు ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఎవరికైతే భార్యాభర్తలు కరెక్షన్ చేసి ఇస్తానో కంపాటబిలిటీ వాళ్ళకి ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ రావు సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ దాటింది దే ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నేను ఇంతకుముందు చూసిన భరతుల్లో ఒక భరత బాగుంటే తొమ్మిది మంది భరతులు బాగుండరు నైంటీ పర్సెంట్ బాగుండరు టెన్ పర్సెంట్ బాగుంటారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బాగుంటే లాక్ కొని వస్తుంది బట్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ భరత్ బాగుండడు సో మీ పేరులో ఇలాంటి రాంగ్ నంబర్స్ ఉంటే వెంటనే కరెక్షన్కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి చక్కటి నంబర్లో పెట్టిస్తాను లైఫ్ అంతా బాగుండేలాగా నేను గైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే చాలామంది న్యూమరాలజీ ప్రకారం పిల్లలు పేర్లు పెట్టే విషయంలో కానివ్వండి వివాహ సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఆ నేమ్ కరెక్షన్ దాంతోపాటు ముహూర్తం టైమింగ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ దాంతోపాటు బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఒక మంచి లోగోను పేరు అండ్ గ్రఫాలజీ ప్రకారం కూడా వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే లోగో డిజైన్ చేసుకోవడానికి అండ్ దాంతోపాటు ఎక్కువ మంది కార్ తీసుకునేటప్పుడు నెంబర్స్ కోసం అటువంటి వాటి కోసం ఇదంతా చూసి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు సో అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ పేరులో ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి మన చుట్టూ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి మన పేర్ల నంబర్స్ బాగుంటే వీ విల్ సీ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ మన పేర్ల నంబర్స్ బాగాలేకపోతే వీ విల్ సీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ దిస్ ఇస్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ సో చాలామంది ఓడిపోవడానికి చిన్న ఏజ్లోనే హెల్త్ పాడు చేసుకోవడానికి ఇంతమంది యాభై ఏళ్ళు గుండె చెప్పులు ఇరవై ఏళ్ళకి పడిపోతున్నారు ఇరవై మూడు ఏళ్ళకి అబ్బాయి డ్యాన్స్ వేస్తే పడిపోయ
సర్టిఫికెట్లు ఎలాంటి మార్పులు చేయను మీరు ఎక్కడ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పిన స్పెల్లింగ్ని మెయిన్ డోర్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎవరు ఇంట్లో అప్పలకి చెప్పులు వేసుకొని రారండి ఎవరు వచ్చినా బయట వదిలేసి వస్తారు ఇది మన టెంపుల్ లాంటిది మన ఇల్లు మనకు గుడిలాగా సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటి మెయిన్ డోర్కి స్పెల్లింగ్ పెడతారో పంచభూతాలు వస్తాయి మీరు మీరు పంచభూతాలు ఆహ్వానించినప్పుడు నా ఇల్లు చూపించాను ప్రతిరోజు నా ఇల్లు చెప్పక్కర్లేదు ఇది కిరణ్ నేరు ఇల్లు అని చెప్పక్కర్లేదు బయట ఒక బోర్డు పెట్టేస్తే ఆ బోర్డు వచ్చి మన బంధువుల కోసం కాదు పంచభూతాలకి పంచభూతాల స్పెల్లింగ్ చూసినప్పుడు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు పాజిటివ్ ఇస్తాయి మీకు అండగా వస్తాయి మిమ్మల్ని దీవిస్తాయి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాయి దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నేమ్ ఇప్పుడు ఎవరు కూడా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టి పిలవరు కదండి పేరు పెట్టి చూపిస్తారు అది హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా పేరు బాగుంటే గెలుపు సో చాలామంది ఏమంటే ఇరవై ఐదేళ్ళు బాగున్నాం కదా పుట్టుకలో ఉన్న శక్తి ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళు లాగుతుంది జీవితాంతం మనం బాగుండాలంటే మన పేరు లాగాలి సో పేరుకి అంత ఇంపార్టెన్స్ మన ఫస్ట్ పండగ ఏంటంటే నామకరణం పేరుకి అంత ఇంపార్టెన్స్ చిన్న పిల్లలకి దయచేసి వాట్సాప్ చేయకండి వారం అయింది పుట్టి నా ఈ పేరు పెట్టండి అని డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి సో ఈ స్క్రీన్లో ఏ నెంబర్ చేసినా డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్లు ఇస్తారు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫీజు ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి ఈ పేరు అనుకుంటున్నాం ఇది బాగాలేదమ్మ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకొక పేరు నెక్స్ట్ డే ఇంకో పేరు ఇలా వాయించి పడేస్తున్నారు దయచేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి పెద్దవాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తున్నా ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి మీ పేరు పిలిచే పేరు మీ పేరు ఏంటి పిలిచే పేరు ఏంటి అంటే ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది కాలింగ్ నేమ్ ఒకటి ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమంటే పేరు రవికుమార్ అని పిలిచే పేరు సంజయ్వో లేకపోతే మింటునో చింటునో అంటున్నారు పిల్ల అసలు పేరు పిలవట్లేదు కాబట్టి మీ పూర్తి పేరు ఏంటి పిలిచే పేరు ఏంటి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి నాకు పంపిస్తే నేను మూడు వాట్సాప్ నంబర్లు ఇస్తాను మీ స్క్రీన్లో ఏ నెంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టినా మీకు రిప్లై వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మీ సమస్యలు ఏంటో నాకు పెట్టకండి చాలామంది పేజీలు పేజీలు ప్రాబ్లమ్స్ పెడతా చెప్పినా పెడుతున్నారు నేను సుమన్ టీవీలో ఇది ఫిఫ్త్ ఇయర్ అయిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్స్ ఐదేళ్ళు ఐదు సిక్స్త్ ఇయర్ బట్ స్టిల్ చెప్తున్నా కూడా చాలామంది చాలా చాలా రాస్తారు ఇంగ్లీష్లోనే టైప్ చేసి పెట్టండి వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టకండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దయచేసి ఆగండి మీరు పెట్టే నంబర్లు నా నెంబర్కి పెడితే నా నెంబర్ వచ్చి మీకు రిప్లై రాదు ఆఫీస్ నెంబర్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి నా నెంబర్కి కంటిన్యూ చాటింగ్ చేయకండి నేను చాలామందికి వాయిస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది సో పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నంబర్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్ వాట్సాప్ నంబర్ నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ ఈ నంబర్కి ఓన్లీ వాట్సాప్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నార్మల్ కాల్ చేయొచ్చు నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ మై పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో 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 త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ ద లాస్ట్ వాట్సాప్ నంబర్ ఇస్ నైన్ వన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ నైన్ వన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ సో స్క్రీన్లో మీరు ఏ నెంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టినా మీకు రిప్లై వస్తుంది ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మీ పేరు బాగుందనుకోండి మీ పేరు బాగుందండి కరెక్షన్ అవసరం లేదు ఒకవేళ మీ పేరు బాగాలేకపోతే ఏ నెంబర్ బాగాలేదు ఆ నంబర్ వల్ల మీకు జరిగే నష్టాలు ఏంటో కూడా మీకు వాయిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒక్క నంబర్ బాగాలేకపోతే మనకు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగాలేనట్టు పేరులో ఎఫెక్ట్ రెండు నంబర్స్ బాగాలేవంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ బాగాలేదని సో ఈ మధ్య నేను ఆల్మోస్ట్ చూస్తున్నాను ఒక్కొక్క మనిషికి రెండు రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి త్రీ రాంగ్ నంబర్స్ ఉండడం రేర్ చాలా రేర్ బట్ ఉన్నారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏం చేసినా కలిసి రాదు ఎవరితో మహాణ కొట్లాట్లు వస్తాయి మంచి చెప్పకపోతే చెడు అవుతుంది సో తరచూ కోర్టు కేసెస్ లిటిగేషన్స్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే నంబరు త్రీ బ్యాడ్ నంబర్స్ ఉంటాయి సో ఒక్క రాంగ్ నంబర్ ఉన్న వెంటనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి బాగాలేకపోతే నేను వెంటనే వాయిస్ ఇస్తాను వెంటనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అని ఇది త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫీజు ఉంటుంది ఎందుకంటే దోషాలు ఉన్న పేర్లని కాంచానాం కర్మ విమోచనం చేసుకోవాలి సో ఆఫీస్ రన్ చేయడానికి బిల్డింగ్ రెంట్స్ కట్టడానికి స్టాఫ్ శాలరీస్కి ఈ ఫీజ్ వాడడం జరుగుతుంది అపాయింట్మెంట్ మస్ట్ అన్న వాళ్ళు లేట్ చేయకుండా తొందరగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే నాకు మోర్ దెన్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఎక్కడో ఉన్నా నా పక్కనే ఉన్నట్టు
చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక విద్య ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం వివాహం అటువంటి విషయాల్లో అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అండి థ